hello everyone hope you all are doing very good so this video is in the continuation of the last video and in this video we are going to discuss about the Thorndike's multi-factor theory and Guilford's 3d model of intelligence so first of all Thorndike multi-factor theory of intelligence okay according to Thorndike intelligence consists of multiple factors and any act involve the use of these multiple factor ki koi bhi hum mental activity karte hain multiple factors hain intelligence ke wo involve hote hain to unho ne bataya ki intelligence three type ki hoti hai तीन टाइप की इंटेलिजेंस उन्होंने यहाँ मेंशन की ठीक है फर्स्ट वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नंबर टू इज़ कंक्रीट एंड नंबर थ्री इज़ सोशल ठीक है ये उन्होंने थ्री टाइप के हमें इंटेलिजेंस बताई कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर ऐसी तीन टाइप की इंटेलिजेंसेस होती हैं एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस इज़ बेसिकली द एनालिटिकल एबिलिटी किसी भी पर्सन की एनालिटिकल एबिलिटी कि वो वर्ड्स नंबर्स और सिम्बल्स को किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है किस तरह से उनको अपने माइंड में स्टोर करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नेक्स्ट इज़ कंक्रीट इंटेलिजेंस ठीक है कंक्रीट इंटेलिजेंस वो होती है द प्रैक्टिकल एबिलिटी किसी भी एक इंडिविजुअल की प्रैक्टिकल एबिलिटी जिसमें मसल्स का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है फिजिकल एक्टिविटीज़ को वो कितना एफिशियंटली हैंडल करता है दैट कॉन्स्टिट्यूट हिज और हर कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस नेक्स्ट इज़ सोशल इंटेलिजेंस कि वो सोसाइटी में अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करता है उसके कितने फ्रेंड्स हैं या उसके फ्रेंड सर्कल में वो किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करता है दैट कंसिडर हिज और हर सोशल इंटेलिजेंस है आगे थोड़ा एक बोलते हैं कि ये जो इंटेलिजेंस है इसके फोर एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस लेवल को क्या करते हैं मेज़र करते हैं सो नंबर वन इज़ लेवल नंबर टू इज़ रेंज नंबर थ्री इज़ एरिया नंबर फोर इज़ स्पीड सो लेवल इज़ लेवल क्या होता है द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द टास्क फॉर एग्जांपल वो सिक्स इयर्स का है वो और वो एट इयर्स का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है देन ही इज़ कंसिडर्ड इंटेलिजेंस इट इज़ रेंज रेंज इज नंबर ऑफ टास्क अ चाइल्ड परफॉर्म विद द सेम डिफ़िकल्टी लेवल तो यहाँ पर रेंज कंसिडर होती है कि वो कितनी प्रॉब्लम सेम डिफ़िकल्टी लेवल से सॉल्व कर सकता है दैट डिटर्मिन हिज और हर इंटेलिजेंस लेवल पर एरिया क्या है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम बच्चा जो डिफरेंट एरियाज में किस तरह से सोच सकता है यानी कि वो अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग को किस तरीके से यूज़ करता है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे आने के लिए ठीक है फॉर एग्जांपल कोई एक प्रॉब्लम है जिसमें मैथ मैथमेटिक इंटेलिजेंस भी चाहिए और आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस भी चाहिए तो बच्चा उन दोनों एरियाज में किस तरह से एक्सल करता है दैट डिटर्मिनस हिज और हर इंटेलिजेंस लेवल नेक्स्ट इज स्पीड वो कितनी स्पीड से उस टास्क को परफॉर्म करता है उससे पता चलता है कि उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है सो so, ये था थॉन्डाइक का मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ठीक है जिसमें इन्होंने बताया कि जो इंटेलिजेंस है वो थ्री टाइप की होती है एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट एंड सोशल और उसको मेजर करने के लिए उसके फोर एट्रीब्यूट्स होते हैं लेवल रेंज एरिया एंड स्पीड ना अब हम डिस्कस करेंगे गिल्फर्ड गिल्फर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट या फिर इसको बोलते हैं थ्री मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस ठीक है अब जे पी गिल्फर्ड ने ये थ्योरी दी थी और उनके अकॉर्डिंग जो हमारा माइंड है इट कम्पोज ऑफ थ्री मेजर डायमेंशंस या फिर जो हमारे इंटेलिजेंस है वो थ्री पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है नंबर वन इज़ ऑपरेशन नंबर टू इज़ प्रोडक्ट्स एंड नंबर थ्री इज़ कंटेंट्स ठीक है तो ऑपरेशन में क्या आता है इट रेफर्स टू द एक्शन ऑफ द चाइल्ड कि बच्चा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने जा रहा है तो उसमें वो किस तरह के एक्शंस परफॉर्म करेगा यानी कि वो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेगा ठीक है अब ऑपरेशन में क्या आता है मेंटल एबिलिटी या कॉग्नेशन वो अपनी मेंटल एबिलिटी को यूज़ करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट है मेमरी रिटेंशन कि जो मेमोरी रिटेंशन या मेमोरी रिकॉग्नाइजेशन भी बोल सकते हैं इसको कि जो उसने जो उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो उसमें उसको किस तरह से यूज़ करेगा न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग में डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज़ करेगा या कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज़ करेगा तो और नेक्स्ट है इवेलुएशन जो वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो उनको किस तरह से इवेलुएट करेगा उसका कंक्लूजन किस तरीके से निकालेगा किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस जो है उसमें जो सेकेंड पैरामीटर आता है कंटेंट कंटेंट का मतलब है कि उसे जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसके लिए वो एक्शंस तो परफॉर्म करेगा डिपेंड्स ऑन हिज और हर मेंटल एबिलिटी डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज़ करेगा या कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज़ करेगा बट उसको कंटेंट किस तरह से प्रोवाइड किया जा रहा है ठीक है उसको इन्फॉर्मेशन किस तरह से मिल रही है उसके अकॉर्डिंग उसका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा ठीक है तो अब कंटेंट में आ सकता है विजुअल्स यानी कि उसको 
विजुअल्स दिखाए जा सकते हैं ऑडिटरी यानी कि उसको बोल के इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं सीमेंटिक्स का मतलब है कि उसको वर्ड्स में प्रॉब्लम बताई जा सकती है लिख के प्रॉब्लम बताई जा सकती है सिंबल्स यूज़ किए जा सकते हैं नेक्स्ट इज बिहेवियरल कंटेंट ठीक है तो थर्ड पैरामीटर होता है प्रोडक्ट्स ठीक है प्रोडक्ट्स का मतलब है कि जो उसने एक्शंस परफॉर्म किए ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट उसका रिजल्ट क्या निकला ठीक है ये थर्ड पैरामीटर है जो बच्चे की इंटेलिजेंस लेवल को क्या करता है डिटरमिन करता है में आते हैं यूनिट्स क्लासेस रिलेशंस सिस्टम्स ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इम्प्लीकेशंस ठीक है यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक चाइल्ड है जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने एक एक्शन परफॉर्म किया और ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट जो उसे कंटेंट मिला तो उसने जो एंड प्रोडक्ट निकला उन उन एलिमेंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है वो बताएगा चाइल्ड कि अब जो एग्जिस्टिंग नॉलेज यूज़ की थी उसने और न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उसका जो एक एंड रिजल्ट आया उससे उसकी नॉलेज में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया या फिर वो न्यू आइडियाज़ को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेगा ये सब किस में आते हैं प्रोडक्ट्स में आते हैं ठीक है सो so, ये थ्री पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस को मेज़र किया जा सकता है सो दिस इज़ इट फॉर द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड इफ़ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग